Bem, povo abençoado, do Senhor Jeová é o reino. O Senhor nosso Deus, que você vê no livro dos Salmos 99, versículo 5, versículo 8 e versículo 9. O Senhor Jeová chama. O Senhor está presente, que está em Ezequiel 48, versículo 35. Ele falou comigo, povo abençoado, e nesta conversa o Senhor me trouxe a um lugar e enquanto eu estava andando lá, eu ouvi alguém estava tocando, tocando música, ele estava tocando música e ele estava vendendo CDs. Novamente, alguém estava tocando música e parecia que ele tinha uma van e ele estava vendendo CDs, então eu estava andando com pessoas. Então eu perguntei para ele, quando ele me deu aqueles folhetos mostrando o tipo de música que ele estava vendendo, eu perguntei para ele, você tem cristã, música cristã, você tem adoração cristã? E ele disse, não, cristã, não. Então, não havia adoração cristã. Eu perguntei para ele, você tem adoração cristã? Cânticos. Porque ele estava tocando alto lá e vendendo a sua música. Então, eu perguntei para ele, você tem adoração cristã? Então, ele disse, cristã, não, eu não tenho. Então, eu faltava adoração cristã e eu procurei adoração cristã e não encontrei. E enquanto eu continuei andando, havia um lugar onde todas as pessoas estavam entrando e as pessoas estavam sendo checadas. O grupo com o qual eu estava andando entraram e então eu vi a, a poucos metros atrás, um metro para trás, e então estava de pé lá alguém, um muçulmano, com um turbante, da forma como aquelas pessoas de Qatar, como eles se vestem, aquele pano branco e que prende aqui em cima o turbante, e eles estavam checando pessoas, enquanto as pessoas estavam entrando lá. Então eu entrei lá, muitas pessoas estavam entrando lá, então o Senhor me fez fazer como se eu estivesse fazendo jogging, mas eu não estava fazendo jogging. Eu estava me movendo lá com eles, mas muitas pessoas estavam entrando lá. Tempos muito difíceis estão adiante de nós aqui. Então, enquanto você pode adorar o Senhor, por favor, adore ao Senhor. O Senhor me mostrou o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, o que acontece depois que a igreja é santa. A palavra-chave é santa. Santa e justa e que teme a Deus. A igreja que teme a Deus, a igreja que é reverente, que tem reverência ao Senhor, que tem reverência na sua adoração, uma igreja separada. Então, seja muito, muito cuidadoso, adore ao Senhor enquanto ele ainda pode ser achado. Por favor, pare com este pecado que você vê na América, na Europa, África, em todo lugar, Canadá, América Latina, Ásia. Esta apostasia da igreja, onde você está diluindo e perdendo a vantagem do cristianismo da salvação. A salvação é a única esperança para este mundo. Então, o Senhor está falando muito claramente aqui dizendo, por favor, vai ser terrível adiante de nós aqui, uma vez que o arrebatamento acontece, será terrível, e todos podem dizer que nós estamos sentados no limiar da eternidade, no limiar do arrebatamento da igreja, então, adore ao Senhor enquanto ele ainda pode ser adorado, enquanto você ainda pode encontrá-lo, enquanto ele ainda é aceitável, adiante será animosidade, crueldade, brutalidade neste mundo, e todos estavam entrando onde os muçulmanos estavam. E eu perguntei, você tem adoração cristã? O Senhor colocou os seus mega profetas antigos naquela tremenda visão para perguntar para a terra. Você tem adoração cristã? E a resposta foi, não, não temos adoração cristã. E ele então se intimidou e disse, não, 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 cristã eu não tenho. O Senhor está dizendo que a adoração chegará ao fim. Adore ao Senhor enquanto você ainda pode encontrá-lo. Não diga, ah, eu venho da América, eu venho de um país rico, 
primeiro mundo. Não, essas coisas não vão importar mais. O Senhor já jogou tudo isso fora. Veja o que o coronavírus fez. Os mais afligidos foram os mais desenvolvidos. Então, é tempo para correr para o Senhor e esquecer a respeito do status desta terra. É tempo de receber Jesus e ser santo e rígido. E ser muito rígido com seus filhos. Seja muito, muito rígido com seus filhos. Eu acabei de saber que neste ministério, um dos nossos bispos, que na verdade permitiu aos seus filhos ir a uma igreja podre, uma igreja corrompida, a uma igreja podre com a sua esposa. Hoje é com isso que nós estamos lidando aqui. Então, como você pode fazer isso? Você tem que assumir o controle dos seus filhos e da eternidade deles. Vocês têm que trazê-los para onde a justiça e a santidade está sendo pregada, onde o reino de Deus está sendo pregado. Todos os outros fatores estão fora, estão descartados. Então, por favor, o Senhor falou de uma forma muito séria. Não havia adoração na terra e todos estavam entrando onde os muçulmanos estavam. Eles estavam na porta, os muçulmanos vestidos da forma do, de Catar, com aquele turbante branco, aquele pano branco e com aquela coisa preta prendendo o turbante. E eles estavam checando. Havia alguma coisa que eles checavam quando entrávamos. E o Senhor também me fez ficar na fila para ser checado e entrar. E enquanto eu estava lá dentro, eu fazia como que estivesse fazendo jogue, mas não estava. Então, tome muito cuidado. O Messias está vindo. Acaso o Senhor não te advertiu? O Messias está vindo. O dia chegará quando você se lembrará das minhas palavras. E eu não quero crer que esse será você. O Messias está vindo. Arrependa-se a parte-se do pecado. Receba Jesus e seja muito rígido, muito restrito na sua justiça e na sua santidade. Obrigado.